যে উৎকৃষ্ট মাস কোনটা এই রমজান মাসের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ যে 10 দিন সেই 10 দিনের নাম হইল নাজাতের 10 দিন কোন 10 দিন এই নাজাতের 10 দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবার কয়েকটা দিন আছে একটা হলো 21 রমজান শ্রেষ্ঠ দিন 23 রমজান শ্রেষ্ঠ দিন 25 রমজান শ্রেষ্ঠ দিন 27 রমজান শ্রেষ্ঠ দিন এবং 29 রমজান পাঁচটা রাত পাঁচটা দিন এবং পাঁচটা রাত এই পাঁচ দিন পুরো 365 দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন সুবহানাল্লাহ বলে কেন কেন কারণ এই পাঁচ দিনের যে কোনো একটা দিনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আখেরি জামানার পয়গাম্বরের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কোরআন হাকিম নাযিল হয়েছে এই জন্য গোটা রমজান কে এই কোরআন নাযিল হওয়ার কারণে গোটা রমজান কে আল্লাহ সম্মানিত রমজান মাস বানায় দিয়েছেন কারণ কি এই মাসে কি নাযিল হয়েছে কোরআন এই মাসে কি শুধুমাত্র কোরআনই নাযিল হইল না আর অনেক কিছু এই পবিত্র মাহে রমজানের পহেলা রমজান কোন রমজান হযরত ইব্রাহিম নবীর উপরে আল্লাহ পাকের সহিফা সমূহ নাযিল হয়েছে কোন রমজান পহেলা রমজান আপনারা বলেন তো আল্লাহর কিতাব মোট কয়টা কয়টা 104 খানা কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানে প্রসিদ্ধ কিতাব কয়টা আর বাকি থাকে 100 সেই 100 কে বলা হয় সহিফা কি বলা হয় কোন কোন নবীর উপর একটা সহিফা নাযিল হয়েছে আবার কোন কোন নবীর উপর দুইটা সহিফা নাযিল হয়েছে কোন নবীর উপর তিনটা সহিফা নাযিল হয়েছে তাহলে সর্বমোট কিতাব হইল 104 খানা 104 খানার মধ্যে 4 খানা হইল প্রসিদ্ধ উত্তম শ্রেষ্ঠ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো শ্রেষ্ঠ কিন্তু সেগুলো সহিফা সেগুলো কি কি বলা হয় সহিফা সেই সহিফা গুলো আপনার বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে আপনার রাসূলদের উপর আল্লাহ পাক কারো উপর একটা কারো উপর দুইটা কারো উপর তিনটা এই ভাবে আল্লাহ পাক নাযিল করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার এই পবিত্র রমজান মাসের 6 রমজান মহান রব্বুল আলামিন তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন হযরত মূসা কালিমুল্লাহর উপর কোন নবীর উপর আরো জোরে বলতে হবে কোন নবীর উপর হযরত মূসা কালিমুল্লাহর উপর রমজান মাসের 6 তারিখ তাওরাত কিতাব নাযিল করে দিলেন এখানে শেষ নয় আপনি পবিত্র মাহে রমজানের 12 তারিখের দিকে তাকান পবিত্র মাহে রমজানের 12 তারিখ জবুর কিতাব হযরত দাউদ নবীর উপর আল্লাহ নাযিল করে দিয়েছে আল্লাহ পাক জবুর কিতাব হযরত দাউদ নবীর উপরে রমজান মাসের 12 তারিখ নাযিল করলেন আবার 18 তারিখের দিকে তাকান পবিত্র মাহে রমজানের 18 তারিখ ইনজিল কিতাব আল্লাহর নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহর উপর আল্লাহ নাযিল করেছে ভাইরা আমার আল্লাহ তাআলা 21 রমজান 23 রমজান 25 রমজান 27 রমজান অথবা 29 রমজান যে কোনো একটা দিনে মহান রব্বুল আলামিন তার শ্রেষ্ঠ হাবিব শ্রেষ্ঠ নবী আখেরি জামানার পয়গাম্বরের উপর মহা গ্রন্থ আল কোরআন নাযিল করে দিয়েছে এই পাঁচ দিনের যে কোনো এক দিনেই আল্লাহ পাক মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরআন কার উপর নাযিল করেছেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ভাইরা আমার এই পবিত্র রমজান মাসে শুধুমাত্র কোরআন হাকিম জবুর ইনজিল তাওরাত নাযিল করেন নাই বাকি যতগুলো কিতাব আছে আল্লাহ তাআলা বাকি 100 সহিফা এই পবিত্র রমজান মাসে নাযিল করে দিয়েছে ভাইরা আমার পবিত্র মাহে রমজানের 17ই রমজান ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ ঘটে গেল সুবহানাল্লাহ বলেন আবার তাবুকের যুদ্ধ এই রমজান মাসে আল্লাহ পাক ঘটায় দিয়েছিলেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ 
আবার খন্দকের যুদ্ধ এই রমজান মাসেই আল্লাহ ঘটায় দিয়েছিলেন এই তিন তিনটা যুদ্ধ মহান আল্লাহ পাক রমজান মাসেই ঘটায় দিয়েছে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এই রমজান মাসে হয়েছে এই পবিত্র মাহে রমজানের উনিশ রমজান মানে আগামীকাল উনিশ রমজান পবিত্র রমজান মাসে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে শুধু তাই নয় আল্লাহর হাবিব সাল্লামের একজন স্ত্রী ছিলেন নাম হলো হজরত আয়সা যাকে আখির জামানার পায়গাম্বর হুমায়রা বলে ডাকতেন কি বলে ডাকতেন হুমায়রা মানে কি সুন্দরী হজরত আয়সা সিদ্দিকা ছিলেন লাল সুন্দরী এই জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাম হজরত আয়সা সিদ্দিকা কে হুমায়রা বলে ডাকতেন হে লাল সুন্দরী সুবাহ বলেন আয়সা সিদ্দিকাও এই রমজান মাসে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ভাইয়ের আমার এই রমজান মাসে দশম রমজানে মাদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে সাহাবায় কারা মাজমাইন কিনে আল্লাহর হাবিব সাল্লাম মাকাতুল মুকাররামাই রওনা করেছেন পবিত্র মক্কা শরীফ বিজয় করার জন্য কাফের মুসেক যত যা কিছু আছে সবগুলো আখরি জামানার পায়গাম্বরকে দেখে পালাইতে শুরু করে আল্লাহ নবী ডাক দিয়া বলে রে কাফে এরে মুসে কি समस्त सूद एवं घुष के हराम कर दिल सूद एवं घुष आल्ला रमजान मासे आयात नाजिल कर হারাম করে দিয়েছে কোন মাসে এই রমজান মাস তাহলে দেখেন এই রমজানটার কদর কত আল্লাহ জি রমজান কে শ্রেষ্ঠ মাস বানিয়ে দিলেন এই রমজান মাসে এমন একটা রাত রয়েছে যে রাতটা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এই রমজান মাসে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন সুবান আল্লাহ